హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఝాన్సీస్ కిచెన్ ఇవాళ నేను వచ్చేసాను మరో రెసిపీతో మునగాకు పప్పు ఇది మునగాకు చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ మునగాకు పప్పు వెయిక్లీ వన్స్ తింటే మనకి టూ త్రీ మంత్స్లో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది ఇంకా మోకాల నొప్పులకి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది షుగర్ ఇంకా బీపీ వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది మునగాకు పప్పు అయితే దీనికోసం మనం రెండు కప్పులు పప్పు తీసుకున్నాను కందిపప్పు తీసుకుని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి పప్పు ఎక్కువగా వేగనివ్వద్దు జస్ట్ పచ్చి వాసన పోతే చాలు కుక్కర్లో వేసుకుని పప్పు కడిగేసుకుని దాంట్లో పప్పు మునిగేన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఒక విజిల్ వచ్చేవరకు ఉడికించుకోవాలి ఒక విజిల్ వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ప్రెషర్ చల్లారిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పప్పు మంచిగా ఉడికింది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికిపోవాలి పప్పు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికిపోయింది పప్పు అందులో మనకు కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మనం శుభ్రం చేసి పెట్టుకొని కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు రెండు కప్పులు మునగాకు వేస్తున్నాను మునగాకు వేయాలి ఒక పది పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి అందులోనే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ఒక టమాటో మనకు సరిపోయేంత టేస్ట్కి సరిపోయేంత ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత రెండు స్పూన్లు ఎండు కారం తీసుకుంటున్నాను ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంకొక స్పూన్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కొంచెం నిమ్మకాయ అంత సైజు చింతపండు కడిగేసుకుని పప్పులో వేసుకోవాలి ఇవన్నీ మెయిన్ మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని మంచిగా పప్పులో ఉడికిపోయేటట్టు ఉడికించుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్లా చేసుకుంటే మునగాకు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి మునగాకు పప్పు లేత మునగాకైతే తొందరగా ఉడికిపోతుంది కొంచెం ముదురు మునగాకైతే కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ ఉడికించుకోవాలి ఈ విధంగా మంచిగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది దీన్ని మ్యాష్ కూడా చేయడం అవసరం లేదు మంచిగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు తాలింపు కోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి అందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలతో పప్పుకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎర్రగా అయ్యే వరకు ఫ్రై అవనివ్వాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు పప్పులో తాలింపు వేసేసుకోవాలండి తాలింపు వేసుకుని మంచిగా కలుపుకుంటే మనకి సర్వింగ్కి మునగాకు పప్పు రెడీ అయ్యింది రైస్లోకి చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుందండి ఈ పప్పు కనుక వారానికి ఒకసారి ఒక ఆరు నెలలు తిన్నామంటే 
మోకాళ్ళ నొప్పులు మాయమండి ఇది నిజంగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కూడా మునగాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా మునగాకు తప్పనిసరిగా ఈసారి మునగాకు పప్పు తయారు చేసి చూడండి చూసారు కదా నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో రోజు మరో రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్